നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് വിന്നർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പോലെയുള്ള ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു മാത്സ് ക്ലാസ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് തന്നെ പ്രീവിയസ് പരീക്ഷകളുടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് വളരെ കട്ടിയായുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതേ മോഡലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്രാവശ്യം ഈ അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ചെയർസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് തേർട്ടി ചെയർസ് ദെൻ ഫൈൻ ദ ലോസ് പെർസെന്റേജ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയർസിന്റെ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ചെയർസിന്റെ എസ് പിക്ക് തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വിറ്റി ചെയ്യാം ട്വന്റി ഫൈവ് സി പി ഇസ് ഈക്വൽസ് തേർട്ടി എസ് പി ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയേഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ചെയേഴ്സിന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ എസ് പി എ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സി പി ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഈ എസ് പി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ സി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പി എന്ന് വരും ഈ സീക്വൽസ് തേർട്ടി ഓൾറെഡി ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പുറേ വരുമ്പോൾ തേർട്ടി എടുത്ത് താഴെ വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് എസ് പി അഥവാ വിറ്റ വില ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ കുറച്ചാണ് ഇവിടെ വിറ്റ വില അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ കുറച്ചാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാൾക്ക് നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ലോസ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലോസ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു നൂറ് അത്രയും പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി പി വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറ് അത്രയും പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മുപ്പതും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇരുപത്തഞ്ചും ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസം എടുക്കുക അഥവാ വാങ്ങിയ വിലയിൽ നിന്ന് വിറ്റ വില കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് കിട്ടും അഞ്ച് രൂപ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് രൂപ അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് അത്രയും പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഈ പൂജ്യവും ഈ പൂജ്യവും ആദ്യം വെട്ടിക്കളയാം ഇനി ഇപ്പൊ വെട്ടാനൊന്നും ഇല്ല അഞ്ച് പത്ത് അമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് ഇത്രയും പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും മിശ്രഭിന്നമാക്കാം മിശ്രഭിന്നമാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും പതിനാറ് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് അപ്പോൾ പതിനാറ് ഇവിടെ എഴുതി ഈ മൂന്ന് ഇവിടെ തന്നെ പതിനാറ് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ടും രണ്ടും അൻപത് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അഥവാ ലോസ് പെർസെന്റേജ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ട്രേഡർ ബൈസ് ലെമൺസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ and he sells them at the rate five numbers for rupees 3 find profit percentage or loss percentage p case il profit percentage allengi loss percentage kandupidikana appo endana idinathu thannirikkunnathu namukku nokka appo aadithe case il parayunnathu cost price aanu parayunnathu adava adava vaangi vila enginayana ayal vaangiyathu two numbers for rupees 1 appo ithra oru question vannu kenjal cp enu ezhuduga ibre sp enu ezhuduga എന്നിട്ട് സി പിയുടെ അവിടെ പറയുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രൂപ എത്രയാണെന്ന് ആദ്യം എഴുതുക അതായത് റുപ്പീസ് വൺ ഈ ഒരു രൂപയ്ക്ക് എത്രയെണ്ണം കിട്ടും രണ്ടെണ്ണം കിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്പർ താഴെ എഴുതുക ഇനി എസ് പിയുടെ കാര്യം അതായത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ റുപ്പീസ് ത്രീ അപ്പൊ റുപ്പീസ് ആദ്യം എഴുതുക റുപ്പീസ് ത്രീ ഈ മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് അഞ്ചെണ്ണം കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈവിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ടൂവിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഇനി എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് എന്നും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അഞ്ച് എന്നും കിട്ടി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആറ് എന്നും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ആദ്യമേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ
നമുക്ക് ഒരു രൂപ എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പി എത്രയാണ് അഞ്ച് രൂപ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് വെട്ടി കുറയ്ക്കാം ഇരുപതഞ്ച് നൂറ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അയാളുടെ ലാഭ ശതമാനം അഥവാ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വയ്ക്കരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടെത്തി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കണ്ടെത്തി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം വന്ന് ആ രീതിയിൽ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എ മിക്സ്ചർ കണ്ടെയ്ൻസ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടറിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ഇപ്പൊ ഒരു മിക്സറിലെ മിൽക്കിന്റെയും വാട്ടറിന്റെയും റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് ഓൺ ആഡിംഗ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പൊ ആ മിക്സ്ചറിലേക്ക് അഞ്ച് ലിറ്റർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ദ റേഷ്യോ ബിക്കംസ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ടു റേഷ്യോ അഞ്ച് ഈസ് ടു രണ്ട് എന്നായി തീർന്നു ഫൈൻഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ ദ മിക്സ്ചർ മിക്സ്ചറിലെ മിൽക്കിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അളവ് എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇത് എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടു റേഷ്യോ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻസർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആവശ്യക്കാർക്ക് എടുത്ത് കാണാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ റേഷ്യോ അപ്പൊ മിൽക്ക് വാട്ടർ ആദ്യമേ അതിന്റെ റേഷ്യോ മിക്സ്ചറിന്റെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ റേഷ്യോ ബിക്കംസ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ടു ഓക്കെ ഫൈവ് ഈസ് ടു ടു ആയി തീർന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്തോ ഇവിടെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തില്ല മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്തില്ല സോ സീറോ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മിൽക്ക് എത്ര എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുന്ന എക്സ് അഥവാ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് നോർമൽ കേസിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും ലെങ്തി ആവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ രീതി ഇതാണ് ഇത്ര മാത്രം ഈ ലോവർ പാർട്സ് നോക്കുക ഈ ടൂവിനെ സീറോ ആയിട്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുക ഈ ഫൈവിനെ ഇതുമായിട്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുക ടേക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടൂവിനെ സീറോ ആയിട്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്താൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈവിനെ ഫൈവ് ആയിട്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഈ ഒരു ഇൻഡ്യൂ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി റേഷ്യോകൾ തമ്മിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഇവിടെ എഴുതുക നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ടെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാണ് ഫൈവ് ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ടെന്നും ഫൈവും നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഫൈവ് ഈ രണ്ട് ഫൈവും കൂടെ അങ്ങ് വെട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇനി മിൽക്കിന്റെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്ര ഈ ഫൈവിനെ ഈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക നമുക്ക് മിൽക്കിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുകയാണ് മിൽക്ക് is equals 5 into 5, 25 liter air. Okay? One is simple item of the chia. Allah the chia, what are the length of the air? Okay. That is the question. The average age of a teacher and six students is 12 years. Right? The teacher and the average age of the teacher is 12 years. That is the question. The average age of the teacher is 12 years. Find the age of the teacher. If his age is excluded, the average reduces to 7 years. Teacher age is going to be taken up. But then you close on the door. Average age reduces to 7 years. Average age is 7 years. Teacher age is going to be taken up. That's the question. Now, we have to do a formula. Age is equal to 7 years. 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 Age of the outgoer. is equals old age sorry old average plus or minus new number into difference in average appo ee oru formula vechu namakku porthu poya aalde age allengi weight aayirikka adu kandupidikka adu pole thanne പുതിയതായിട്ട് ഒരു
ആദ്യമേ ആവറേജ് പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം ഓൾഡ് ആവറേജ് പന്ത്രണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്ന ന്യൂ നമ്പർ ഈ ന്യൂ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂ നമ്പർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ടീച്ചർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ആകെ ആറ് പിള്ളേരെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ന്യൂ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആവറേജ് ആദ്യമേ ആവറേജ് പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ആവറേജ് സെവൻ ആയിട്ട് തീർന്നു അതായത് എത്ര മാത്രം ഡിഫറൻസ് വന്നു അഞ്ച് അഞ്ചു ഏഴും പന്ത്രണ്ട് ഇനി ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഉണ്ട് ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ശരിയാക്കും ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പുറത്തു പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആവറേജ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തു പോയ ആളുടെ ഏജ് കൂടുതലാണെന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അതേസമയം പുറത്തു പോയി ഒരാൾ പുറത്തു പോയത് കൊണ്ട് ആവറേജ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പുറത്തു പോയ ആളുടെ ഏജ് അപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ കേസിൽ പുറത്തു പോയപ്പോൾ ഒരാൾ ടീച്ചർ പുറത്തു പോയപ്പോൾ ആവറേജ് കുറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം ടീച്ചർക്ക് വയസ്സ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അത്തരം കേസിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ഉപയോഗിക്കണം അല്ല എങ്കിൽ മൈനസ് ഉപയോഗിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ട്വൽവ് പ്ലസ് ഈ ആറ് മുപ്പത് മുപ്പതും പന്ത്രണ്ടും നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരിക്കും ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ ഗ്രൂപ്പിനകത്തേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആവറേജ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ വന്നയാളുടെ വയസ്സ് കൂടുതലാണ് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ അത്തരം കേസ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആൾ വരുമ്പോൾ ആവറേജ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾക്ക് കുറഞ്ഞ വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ വെയ്റ്റോ ആണെന്ന് അർത്ഥം അത്തരം കേസിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ചെറിയൊരു ബുദ്ധി നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ആൻഡ് ദർ എച്ച് സി എഫ് അവരുടെ എച്ച് സി എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് സി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദൻ ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടു നമ്പേഴ്സിന്റെ സം എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളോട് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അംശബന്ധം തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് സി എഫ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അംശബന്ധങ്ങളെ അംശബന്ധത്തിലെ നമ്പറുകളെ എച്ച് സി എഫ് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും അതായത് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര വരും പതിനഞ്ച് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും പതിനഞ്ച് നാല് അറുപതും ആയിരിക്കും നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അറുപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ച് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അംശബന്ധം തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ അംശബന്ധവും എച്ച് സി എഫ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എച്ച് സി എഫിനെ അംശബന്ധവുമായിട്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൽ സി എം തന്നിരിക്കുന്നു എൽ സി എം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സംഖ്യകളുടെ അംശബന്ധം ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽസ് എൽ സി എം നമ്മൾ എച്ച് സി എഫിന്റെ കേസിൽ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തു എൽ സി എം ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഹരിക്കും എൽ സി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അംശബന്ധത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എൽ സി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അംശബന്ധത്തിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എൽ സി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തിയറി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സോ വൈഒ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർത്തിരിക്കുക എച്ച് സി എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് അംശബന്ധവും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും എൽ സി എമ്മും തന്നിട്ടുണ്ട് അംശബന്ധവും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ സി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അംശബന്ധത്തിലെ നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സംഖ്യകൾ കിട്ടും ഓക്കെ